Kingdom Greetings from Global Diplomat College Center, Greenville, South Carolina, USA, Joseph Forbes, God's Holy Prophet, Ambassador, and from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines, Pastora Elvi, God's Pastor, Ambassador. Let us pray. Our Heavenly Father, you are Lord of heaven and earth. You are the great King over all the nations. We worship and magnify your name. For you alone is worthy of all praise. Lord, we thank you. Salamat, Lord. Sa oras na to, Lord, ng kingdom teachings. We thank you for revelation truths, revelation knowledge. I ask, Lord, that I speak of wisdom and revelation, O Lord God. Be, O Lord God, manifested in our needs. In the name of Jesus, we just ask, Father, Holy Father, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bless the viewers, O Lord God. Let them come to the knowledge of the truth. Let your words transform and renew the minds of their spirit, O Lord God. And let them be kingdom citizens, walking, O Lord God, and living in thy truth. We thank you, Father. Be honor and glory forever and ever. Amen and amen. Grace and peace from our God and the Lord Jesus Christ. Salamat po sa patuloy na pag-view ninyo ng mga at pagsunod sa aming mga, sa mga kingdom teachings. This is an English teaching translated in Tagalog. Our session for today is about the kingdom of God Power and Authority Part 1 Ang Kapangyarihan at Kapamahalaan ng Kaharian ng Diyos Ito po ay unang bahagi Ang Biblia po ay hindi po aklat ng religion Hindi rin po ito aklat tungkol sa theology Ang Biblia po ay hindi po aklat tungkol sa ideology or mga concepts ng tao or ideas ng mga tao Ang Biblia po ay aklat tungkol sa hari the King of Glory at tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol sa mga royal citizens, royal family or ang mga kingdom citizens, ang mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. Ang Biblia po ay tinatawag din pong isang testament ng kanyang sarili. Ito po ay isang legal document. Ito po ay isang constitution ng kaharian ng langit. Baw ang langit po ay isang bansa at bawat po bansa ay may constitution. At ang Biblia po ang constitution ng kaharian ng langit. Ang ating pong foundation scripture ay mababasa sa aklat ng Mark verse 14 and 15. Basahin po natin. Pagkatapos ng madakip si Juan ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ibanghelyo ng Diyos. At sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ibanghelyo. Ano po ang Ibanghelyong tinutukoy dito? Ang tinutukoy po dito ay ang Ibanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ang Ibanghelyo po ay ang gospel ng kaharian ng Diyos. Ay ito po ay katulad ng isang natatanging kayamanan na nasa na natatago sa isang bukid at nang matagpuan po ito ng isang tao ay humayo siya ito po ay kanyang itinago at sa kanyang kagalakan ay pinagbili niya ang lahat ng meron siya at binili niya po yung bukid na kung nasaan na andun po yung isang napakahalagang treasure Ang, ang good news po, ang gospel ng kaharian ng Diyos ay ito po ay isang mystery. Ito po ay isang natatagong katotohanan. Ngayon, ito ay para sa iyo. Ihayag natin kung ano ang mga mysteries o mga hidden truths ng mga ng tungkol sa gospel of the kingdom of God. Sa aklat po ng 1 Corinthians 4.30-20, I-define po natin, i-explain po natin, paliwanag po natin kung ano po ang gospel ng ibanghelyo o ang ibanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ang sabi po dito, 
sapagkat ang karya ng Diyos ay hindi sa salita, not in word, kundi sa kapangyarihan, but in power. Sa ibang salita po, ang gospel of the kingdom ay ang gospel or good news ng kapangyarihan ng hari, which is our Father na ating Ama na nasa langit. It is to po ay kanyang kapangyarihan. Ang karya ng Diyos ay, ay kanyang ay kapangyarihan ng hari. Si Juan Bautista po na siyang forerunner ng Messiah, isa pong propeta, crying in the wilderness sa buong Judea. At ang kanya pong ipinapangaral ay ang tungkol, ang kanyang sinisigaw ay repent for the kingdom of God is at hand. At siya po ay inilagay sa isang prison, sa isang kulungan. At ang Panginoong Yesus po ay napa sa Galilea. At nangangaral ng good news o the gospel of the kingdom of God. In other words, ang kanya pong pinapangaral ay tungkol po sa kapangyarihan ng Diyos. Ang gospel of the kingdom is the power of God, the power of the king. Hallelujah! At sa kanyang sinasabi, repent, magsisi. Sapagat ang karya ng Diyos ay narito na. Ito po ay sa English ay the kingdom of God is at hand. Ito po ay isang English word. An old, isang lumang English word. Ang meaning po nito ay right now. Karab. The kingdom of God is right now. Narito na. It has arrived already. Narito na. Hallelujah. Ngayon po, ang Christianity po ay nangangaral sa kanilang mga parishioners at sa kanilang mga members na pag sila ay namatay ay aakyat po sila sa langit. Pero ang karya ng Diyos ay sinabi ng Panginoong Yesus na narito na. In, in, the, original, in the original Hebrew language of the scripture, Eh, ang sabi po dito ay narito na. So hindi, pa, hindi po pararating pa lang kundi narito na. At ang sabi po nila ang, you know, ang kalang po ng Diyos ay langit. Pero hindi po tayo aakit sa langit. Hindi po, ang langit po ay hindi po nilikha ng Diyos para po sa mga tao. Sabi po sa aklat ng Psalms 115:15 and 16. Ang mga langit, ang langit at ang mga langit ay para sa Panginoon. Pero ang lupa, the earth, ay binigay niya sa mga tao. What has He given to the children of men? Ang Ibanghelyo po, ang Gospel of the Kingdom ay ang kapangyarihan ng Hari, ang kapangyarihan ng Diyos at siya po ay Hari. At ang Hari po ang sentro ng kanyang kaharian. Ang kaharian po ay natatatag sa, sa, uh, sa Hari na siya ang ating Diyos, na siya ang ating Ama at siya po ang kumakatawan sa buong kaharian. Ang Hari po ang kumakatawan sa buong kaharian. Ang kingdom po ay isang gobyerno o pamahalaan na pinangungunahan po ng hari. Ang sabi po, ang i-define po natin ang salitang repent. Ang salita pong repent ay hindi ka po umiyak-iyak o magsisi. Ang tag ay ang ibig pong sabihin ng salitang repent ay change your mindset. Baguhin mo ang iyong pag-iisip. Baguhin mo ang iyong isip. Change, repent is a complete change, ganap na pagbabago. Sa ibang salita, pag po tayo ay lalapit sa king, kailangan po tayo mag-repent. Ang ibig sabihin nung kung ikaw ay naninigarilyo noon, ngayon ay dapat hindi ka na manigarilyo. Kung ikaw ay laging nagiinom, kailangan tigilan mo yan. When you repent, you need to change your mind, you need to change your, your ways. Baguhin mo yan, alisin mo yan. Kung you are doing evil stops, you need to to uh, remove it. You need to change it. You need to remove it. Take it away. Sapagat when you come to the king, kung ikaw ay lalapit sa hari, kailangan magpasangkup ka sa hari. Hallelujah. Bakit? Sapagat siya po ang kasentro ng kaharian. And when the king speaks, it's a law. Sabi sa John 1 and 12, Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ikaw ay maaring maging anak ng Diyos kung tatanggapin mo ang hari at pasasakop ka sa kanyang mga katuruan. Completely abandon and then you completely abandon your sin. Hallelujah! Huwag mo nang gawin iyon. Repent! Complete change! You need to change your mind. Kailangan baguhin mo ang iyong isip, baguhin mo ang iyong puso. 
change the way you think. At ang sabi ng Panginoong Yesus, magsisi, repent and believe in the gospel. What gospel? The gospel of the kingdom of God. Sapagkat ang alam ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya na sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, the name of the king. Hallelujah! Bakit ka mag repent Because the gospel is here now. The kingdom, gospel, the gospel of the kingdom, ang, ang good news, ang ibanghelyo ng karyan ng Diyos ay narito na. Ang gospel po ay hindi po cross, hindi po ang resurrection, hindi po ang calvary, hindi po ang pagkamatay sa cross, hindi po ang, ang dugo. Ang gospel po ay tungkol sa karyan ng Diyos. At ito ay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, tungkol sa kapangyarihan ni Elohim. Hallelujah! Ang makapangyarihan Diyos, the Almighty God, ang walang hanggang Ama, the Great I Am, I Am that I Am, Hallelujah! The Great Jehovah, that's the Gospel of the Kingdom of God, Hallelujah! The Gospel of the King of Glory, at yun ang kanyang kapangyarihan at kapamalan. Si Jesus ay dumating and what is he preaching? Ano pinapangaral ng Panginoong Jesus? Ang gospel of the kingdom of God. Si Jesus ay meron lang isang mensahe which is the gospel of the kingdom of God. Ito lamang ang true message and the only gospel that Jesus preached na ipinangaral ng Panginoong Jesus. Si Jesus po kahit kailan ay hindi niya ipinangaral ang kanyang sarili. Sabi ng mga talata na ating binasa, si Jesus ay dumating sa Galilea at siya ay nangangarang tungkol sa gospel of the kingdom of God. He preached only the gospel of the kingdom of God. At ang sabi niya, repent. Why you should repent? Why you need to change your mind? Sapagat ang karihan ng Diyos ay narito na. Hallelujah. Hindi pa lang, hindi pa po, hindi po parating pa lamang. Maaring sabihin nyo, Ambassador o Prophet Joseph o Pastora LB, ano ang karyan ng Diyos? Atin pong i-explain. Sa aklat ng Matthew 12, 28, sabi, na, sabi, ng, sabi ni Mateo, Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, sabi ng Panginoong Yesus, ay dumating nga sa inyo ang karyan ng Diyos, the gospel, that is the power of God. Ang ibanghelyo ng karyan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na magpalayas ng masasamang Espiritu. Ngayon, right now, hallelujah, sabi sa verse 39, at siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapalayas ng mga demonyo. Ayan ang kapangyarihan ng Gospel of the Kingdom right now. Hallelujah! Sa so Mark 1.40 At lumapit sa kanya ang isang ketongi na namamanik sa kanya at naniniklod sa kanya. At sa kanya ay nagsasabi, Kung ibig mo ay maaring luminis ako. At, lum- at, at sa pagka awa niya, you know, God is a very compassionate God. Siya po ay maawain Diyos at naawa siya sa lahat ng mga tao na pinahihirapan ng masasamang espiritu. Yung mga adik, yung mga, yung mga nagsusugal, yung mga uh, uh, lulong sa, sa alkohol, lulong sa mga pornography, lulong sa mga games na nauubo sa mga time sa walang kabuluhan. Sabi sa verse 40, at lumapit sa kanya ang isang ketongin na namamanik sa kanya. At naniniklod sa kanya, nagmamakaawa, at sa kanya ay nagsabi, kung ibig mo Jesus, ay maaaring malinis mo ako. At dahil sa pagkaawa niya, ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo. At sinabi sa kanya, ibig ko, I am willing, luminis ka. That is authority. That is the power. Ibig ko, luminis ka. At pagka, pagkasabi ng Panginoong Yesus ng salitang iyon, na walan siya ng ketong at siya ay nalinis, immediately, yan ang gospel of the kingdom of God. That is authority. That is, yan ang power ng gospel of the kingdom of God. Hallelujah. Immediately, walang, 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 ah, uh, Walang post, immediately ay nalinis niya at nawala ang kanyang ketong. Hallelujah! 
at siya ay kanyang pinagbili ng maypit at pinaalis siya pagdaka. At sinabi sa kanya, ingatan mong huwag sabihin sa kanino mang tao ang anuman, kundi yung ka pakita ka sa saserdote at magandog ka sa pagkalilis sa iyo ng mga bagay na pinag-uutos ni Moses bilang isang patutuo sa kanila. Now, tayo po ay, nangungu, ay nagsasalita o nagtuturo tungkol sa the gospel of the kingdom of God, which is the power of God. Sa so Mark 1, 21-28. Hallelujah! At nagsipasok sila sa Capernaum, at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo ang Panginoong Yesus po. At nagtaka sila sa kanyang aral. Sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalan with authority. Jesus is teaching with authority. At hindi gaya ng mga eskriba at sila'y namangha. Bakit? Ang ipinapangaral ng Panginoong Yesus ay authority, ay power, the gospel of the kingdom of God. Hallelujah! Wala siyang ibang pinapangaral kundi ang gospel of the kingdom of God. Ngayon po, kami po ay narito. We are preaching with authority from the kingdom of heaven. Narito po kami, Prophet Joseph and I, and, and some of the pastors of Global Diplomat College Center, ay narito kami in the name of the king. Hallelujah! Sa, sa pangalan ng kariyan ng langit, with authority and power, with authorization, from, with authorization power from the kingdom of heaven. At sabi doon ay, not as the scribes, hindi katulad ng mga eskriba. You know, there are churches, pastors, and religious leaders, religious priests, priests, na nangangaral sa inyong mga churches with no words, no power, walang power, walang legal authorization mula sa karihan ng langit. Sabi sa verse 23, Merong at pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumadumal na espiritu at siya ay sumigaw. You know, sa ating panahon na to, itong mga karumadumal na espiritu, ang tawag natin sa kanila ay mga baliw, mga mentally ill. At pagka meron, ang ginagawa dito ay dinadala sa psychologist at binibigyan ng medicine. Pero tignan natin yung mga ansabi ng Panginoong Yesus, ito ay isang may karumaldumal na espiritu. You cannot give a demon spirit drugs and medicines. No, you cannot pray for a demon spirit. Ang sabi dito ay, you know, meron tayong mga, mga churches na meron akong nakikita I, I, I can prove that na nakikita ko na mayroong mga mentally ill at pinababayaan lang silang paikot-ikot doon sa churches nila. Sapagkat uh, hindi kayang palayasin o pagalingin ang mga mentally ill. We should cast out the demons doon sa mga mentally ill na yan though they, because they were possessed by demons. Kaya nga, uh, ang sabi sa verse 24, Jesus, at yung sumisigaw ang yung uh, may masabang spirit sinasabi, Jesus, let us alone. Iwanan mo kami. Leave us alone. Leave us alone. Ganun yung sinasabi ng marami pag mayroong mga baliw. Hayaan nyo sila pakalat-kalat. Hayaan nyo natin sila dyan pakalat-kalat. No! We should cast the, out the demons in their bodies in the name of Jesus. That's what the gospel of the kingdom is. Hallelujah! So that's what the unclean spirit is crying out. Leave us alone. Leave us alone. What have we to do with you? Anong gagawin namin sa iyo? Jesus of Nazareth, naparito ka ba para to destroy us? Kilala ka namin. You are the Holy One of God. But, in verse 25, Jesus rebuilt that baliw, which we said, we call it today na baliw or mentally ill. Pero ang Panginoong Yesus, ang sabi sa kanya, nirebuke siya at sinabi sa kanya, be quiet. Come out of him because the person who is mentally ill ay may demon spirit. Be quiet. Come out. Come out. Hallelujah. Of that body. At sila ay namangha. At sila ay nagtataka. Anong bagong doktrina to? No, the gospel of the kingdom is not a new doctrine. The casting out demons is not a new doctrine in the gospel of the kingdom. Hallelujah. So, meron po tayong, kaya nga po ang mga churches, ang mga preachers, 
Nothing. Wala silang alam tungkol sa gospel of the kingdom of God. That's why ang mga churches natin ngayon, they have no power. People are doing the same thing. People are, people have this, uh, uh, what do you call that, uh, mayroon silang mga daladalang mga masasamang espiritu na nasa katawan nila. Doing the same thing over and over again. Ang mga tao po, ang humans ay meron pong dalawang kaaway. Ang una po ay religion, the second is ignorance. Hindi po si Satanas o mga jablo ang kaaway ng tao. Si Satanas o ang mga jablo ay matagal lang tinalo sa Calvary. Dinestroy na ni, ni, ni Panang Panginoong Yesus ang mga gawa ng kaaway. Your enemy is religion, religious spirit, mga religious people. That is, that's your enemy and your ignorance. You don't know. You don't know anything about the kingdom of God. Sabi sa Hosea 4 and 6, Ang aking bayan ay napapahamak. You are destroyed. People are destroyed for lack of knowledge, for foolishness, for no knowledge at all. Meron po tayong three principles dito. Ang mga principles po ay mga laws at, and the statutes. Ang first principle, the gospel is God's power. Hallelujah. The gospel of the kingdom is God's power. The second principle, the, whole, the, the gospel of the kingdom is the Holy Spirit power. Ang kapangyarihan ng hari, the king's power. The third principle, the gospel. Ang authorization is the authorization of power. With commands from the authority of the king. Sa ibang salita po, ang gospel of the kingdom is the power of the king with the king's command. Hallelujah. So ang father, ang God, na siyang hari, which is our king, ay inutusan ng Panginoong Yesus na ipangaral ang ibanghelyo. It's an authorization power from the kingdom, from the government himself. Hallelujah. Wala pong, wala pong may sakit sa, sa, sa langit, walang may cancer, walang diabetes, walang high blood, walang pain, walang ache, walang, walang, kahit, anong, walang kahit anong cancer, walang kahit anong sakit sa langit. Ang gusto ng Diyos, ang purpose ng Lord ay to extend His work. Hallelujah! Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, If I drive out demons by the Spirit, of God or by the finger of God then the kingdom of God has come on to you gusto po namin malaman kayo pong nakikinig ng mga teachings ng kingdom ang kanya na Diyos ay pumasok na o dumating na sa iyong buhay sa iyong tahanan sa iyong pamilya right now if you are listening to our teachings and you continue to listen to our teachings and be a disciple The kingdom of God has arrived in your life. Sabi sa Mark 1.38, At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan, upang ako'y makapangaral din naman doon sapagkat sa ganitong dahilan, ako'y naparito. Ang sabi niya, sinabi niya sa kanyang mga alaga, to his disciples, to his, dis to his students, pumunta tayo doon sa mga kalapit na bayan. Upang ipangaral ko ang gospel of the kingdom of God sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. Jesus, si Jesus ay hindi naparito para lamang mamatay sa krus. Hindi pa siya naparito para lamang mabuhay na maguli. Hindi siya naparito para uh, para sa, sa, sa Calvary. No, naparito ang Panginoong Jesus upang i-restore muli ang mga kings. Hallelujah! Na nawalan, that lost their kingdom, na nawala sa kanila ang kanilang kaharihan. To restore your kingship. To restore kingship to all humanity. Hallelujah! Sabi sa Genesis 1.26-27 At sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng mga kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa impapawid at sa mga hayop at sa buong mga lupa. Sa bawat umuusad at nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang yung pong salitang dominion sa Hebrew ay rada. Ang ibig sabihin po nito ay royal power, government, sovereignty, 
kingship, the power to rule. Yung po ang ibinigay kay Adam. You were been, humans were given to rule on earth. You were been given kingdom. You were give, been given your kingship. Hallelujah. Kaya naparito ang Panginoong Isus, ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Karyan ng Diyos to restore you back to your dominion, to restore back the dominion upang i-restore, papanaulay muli sa iyo ang iyong kingship, ang iyong kingdom na nawala sa iyo when Adam committed sin. Hallelujah! So sa so 1 Corinthians 2 and 4, at ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu ng Katotohanan. Hallelujah! Ang amin pong, marami po mga mainland denominational churches like Hinduism, Islam, Christianity, Baptist, uh, Pentecostals, uh, Seventh-day Adventists, Baha'i. Ito po mga churches na to at mga denominations na to, they were birthed out of man's wisdom. Mula sa karunungan ng tao, mula sa ideologies ng mga founders. That is the wisdom of God. Not, hindi po wisdom ng Lord. At, at dahil sa pangaral ng Ibanghelyo, sila po ay naging mangmang. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 2 and 4, My speech, ang aking pananalita at aking panga, pangangaral, ay hindi sa mga mapanghikayat, enticing words of man's wisdom. You know, very enticing sila kung mangaral. Very, very wise. But in the demonstration of the Spirit and of power, yan po ang Ibanghelyo ng Kalyan ng Diyos. The gospel of the kingdom of God is the demonstration of the Spirit and of the power of God. Hallelujah! Hallelujah! The anointing, yan po ang anointing, the Spirit of God, the power of God, the anointing is present right now when you are in the kingdom. 1 Corinthians 2 and 5, Upang ang inyong pananampalatay, your faith, your belief, ay hindi nakatindig, hallelujah, o hindi nakasalik sa karunungan ng mga tao. Not, not in, do not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, because that is the kingdom. The kingdom of God is the power of the king. Ang Christianity po ang largest religion in the whole world. Sinusundan po ng Judaism and Islam. And they believe these are doctrines, these are wisdom of men. You should be in the wisdom of the power of God, in the wisdom of God. Sabi ng Panginoong Yesus na nagpunta siya sa Galilea, repent and believe in the gospel of the kingdom. That is Jesus' gospel. Yan po ang Ibanghelyo ng Karihan ng Diyos. You know, mga churches, they believe in Trinity, they believe in healing, they believe Catholicism, believe in the Nicene Creed, they believe in, in different kinds of Christian beliefs and religious beliefs. Folks are believing in many teachings of Christianity, but they do not. Hindi sila naniniwala. Their faith is not in the kingdom of God. That's why there is no power in the church. I'm speaking to you now. Kailangan kang mag, mag, your faith should be in the kingdom of God, which is where the power, kung saan naroon ang kapangyarihan ng Diyos. Repent, magsisi, change your mind from religious to the kingdom of God. And manampalataya sa ang ibanghelyo ng karihan ng Diyos. There's that, doon, ka, doon dapat nakatindig ang ating mga pananampalataya. In the power of God, not hindi sa karunungan ng tao. Hallelujah! Marami mga preachers na nagsasabi, they preach about Jesus. Oh, come to Jesus! Come to Jesus! Meron po kaming good news sa inyo. Jesus never preached himself. Let's read this. Let's prove. In John 5 and 30, Hindi, asabi ng Panginoong Yesus, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naridinig at ang paghatol ko'y matuwin sapagat hindi ko pinagahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Jesus said, I cannot do nothing of myself. As I hear, I judge. My judgment is just. Bakit? Sabagat hindi niya inahanap ang kanyang sariling kalooban. Ang salita pong will ay counsel. Ang salita pong will ay purpose. Purpose, ang dahilan kung bakit nag-i-exist. Hallelujah! Why you were created. 
He was sent. Siya po ay sinugo mula sa government of heaven. He was sent by the king from heaven. Hallelujah. Matthew in Psalms 24, 8 and 10. Sino ang hari ng kalwalatir? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Hallelujah. Ang Panginoon makapangyarihan sa pagpakikipagbaka. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayo mga pintuang bayan o magsitaas kayo kayong mga walang hanggang pintuan. At ang hari ng kalwalatian ay papasok. Papasukin niyo po sa inyong mga puso ang hari ng kalwalatian. Sino itong hari ng kalwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, the Lord of hosts, the King of glory. Hallelujah! Ang Panginoong Yesus po ay sinugo bilang envoy, bilang diploma. That's what, you know, pag nagsisend po ang isang government sa, at, uh, ang tawag po ng kanil, sa kanilang sinesend ay diplomat. Kaya ang Panginoong Yesus po ay merong diplomat assignment. He is to represent the kingdom of heaven to earth. At siya po ay naparito sa lupa because he has a heavenly assignment, a kingdom assignment. At ang assignment po niya is the kingdom of God to preach. Hallelujah. Kaya nga sabi po niya kanina sa binasa natin, I came for this purpose. Dahil sa, sa purpose na to, kaya ako naparito. Hallelujah. Sa Romans 1.16. Hindi ko ikinaiya, sapagkat hindi ko ikinaiya, we are not ashamed of the gospel of the kingdom. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya unay sa mga Diyo at gayon din sa mga Griego. Kahit saan po na kami ay isugo ng Lord, kahit saan bansa, we will preach the kingdom of God. At hindi po kami naiya, I am not ashamed, hindi ako naiya, that I am preaching the gospel of the kingdom of God. Hallelujah. Sapagat ito ang kapangyarihan. You see, the gospel of the kingdom is the power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. And you preachers, nininiglet ninyo ang kingdom of God. You don't receive it. Hindi ninyo, uh, dinideny ninyo that the gospel is the kingdom of God. Na hindi ninyo pinipreach. And you are shutting the door. Sinasara ninyo ang mga pintuan para ang mga tao ay pumasok sa karya ng langit. Ang mga churches, ang inyong mga members ay nira, ninanakawan ninyo ng mensahe ng Panginoong Yesus. Sa Matthew 13 and 19, kung sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, the word of the kingdom, at ito yung hindi yan ang pag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama, the evil one, Satan himself, at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Hallelujah. Alam niyo po, ang Pangino, ang ang si Satanas at ang mga si Satanas mismo, hindi po siya darating. Okay lang siya kanya na mag-preach ka about the cross, about Calvary, about the resurrection. Pero pag ang pinapangaral na ay tungkol sa Ebanghelyo na ang karyan ng Diyos, na andun siya upang nakawin at pag hindi mo naunawaan na nakawin niya yung mga narinig mo na nahasig sa iyong puso. That is why, you know, Satan was evicted from heaven. Pinalaya siya. He, he was an unemployed chair room. And he was cast out from heaven. He was an illegal spirit on earth. Ang mga demonyo po ay illegal. Bakit? Iniwanan po nila ang kanilang katatayunan. They left their state. They left their boat. At wala po silang mati, not, ma, matiran. So, kaya nga po sila ay uh, tumitira sa mga tao. They are looking for bodies of humans para mapusas nila. Because they are illegal. The devil is illegal on earth. Ang tangi lamang legal na naririto sa lupa ay ang mga espirito na may katawan. At sino yon Mga humans. Ang humans po ay, oh, ay humus and man. Humus means dirt and man means spirit. So ang legal lamang sa lupa na binigyan ng legal to be on earth ay ang mga humans, ang spirito na mayroong katawan, the spirit with a dirt body, with an earth suit. I am not ashamed of the gospel of God, Christ sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng na mga naniniwala. 
Hallelujah. Salvation. Ano po ibig sabihin ng salvation? Ang salita pong salvation ay salvage. Ikaw ay na salvage. Ikaw ay na broken. Ikaw ay na damaged, na wrecked. Ikaw ay na sila. Kaya ang Diyos ay muli kang binuo. Nang magkasala po ang tao, the first human, Adam and Eve, ang buong sangkatauhan, humanity po ay got damaged. They were broken. They were wrecked. Nasira. At ang Diyos po ay na kay Kristo na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili. God was in Christ. Kaya nga po, ang isang babae ay maglili at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus sapagat ililigkas niya ang kanyang bayan. Hallelujah! Upang ibalik muli tayo sa ministry of reconciliation, friendship with our King, with our God. Hallelujah! Sabi sa John 9, 1 and 5, At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang tao ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? That is a religious talk. Dalo na mga magsalita, mga religyoso, ay siguro ang nagkasala, ay mga magulang niya, kaya siya bulag. Sumagot si Jesus. This is a kingdom talk now. The king, ang hari ay nagsasalita. Hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala. Ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag, hallelujah, sa kanya ang mga gawa ng Diyos because the gospel of the kingdom is the demonstration ng spirit and power of God. Upang mahayag how God works, how the king works, how the kingdom works, hallelujah. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa atin. We should do the works of Him that sent us. We are here on earth, sent from the kingdom of God. To do the works of God, to do His will, not our will. Hindi yung will natin. Hindi pangaral yung ideologya ng mga tao, kundi pangaral ko ano yung pinangaral ng Panginoong Yesus. That is the will of the Father. Hallelujah. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin samantang, uh, samantalang araw pa, Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa, samantalang ako'y nasa sanlibutan. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Yung ilaw na po yun ay hindi po electric bulb. Hindi po to flashlight. That light, when Jesus said, ako ang ilaw ng sanlibutan, light means knowledge. I am, ako ang knowledge ng kingdom of God. Kaya nga po, Ang sabi ng pang, sinasabi nito ng Panginoong Yesus, I come to bring you information. Ang knowledge po ay information. That's why kung wala kang knowledge, you lack knowledge, you will be destroyed. Ang mga teachings po mula sa Global Diplomat College Center ay i-restore ang information sa humans. Revelation, mga kapahayagan ng banal na espiritu, mga wisdom and knowledge. Sa inyong mga kaunawat, in your understanding, glory to God. That's why narito po kami. To bring you back the knowledge, the light, the knowledge that Adam lost. Because, so that you will know that you have dominion. Saklat po, tignan po natin ang work of God. In Acts 10.38, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazareth. Kung paano siya ay pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, Jesus was anointed, hallelujah, by the King. He was sent by the King, so Jesus and God anointed, the King anointed Jesus Christ with the Holy Spirit and with power. That's authorization from the Kingdom of God, hallelujah. At ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat. Lahat, hindi po kaunti, lahat ng may mga pinahirapan ng Diablo sapagkat suma sa kanya ang Diyos why he was sent from the kingdom of heaven. Hallelujah! Marami pong mga tao, mga estudyante na pupu- nag-aaral, pumapasok sa mga seminaries, universities, meron, they get studies ng theology, at pagkatapos namang four-year course, magkakaroon sila ng diploma or certificates, at sila ay really i-release sa, sa mga colleges and seminaries, sa mga institution na, na pinanggalingan nila with no power, with never never even been taught 
by the by about the kingdom of God. Itong mga theologians na nagtuturo, these Bible scholars, walang alam tungkol sa karya ng Diyos. Ang tinuturo ay about church, dead church fathers, watchman ni John Wesley, Calvin, Armenianism, yan po mga tinuturo. Mga ideologies ng mga dead church fathers. At hindi sasabihin sa inyo ay tuturo about the revelation of the power of God, which is the gospel of the kingdom of God. Galing ako dyan. Four years, I'm four years in a seminar. I can prove that. And I did not ever hear. Wala akong narinig o naituro about the revelation of the kingdom of God. Thank you, Lord, for Prophet Joseph sending and raising up this prophet, oh, God's holy prophet, to bring this information para ibigay sa atin ang mga knowledge na to and revelation truths sa karihan ng langit. Hallelujah, Jesus. So maraming mga folks sa congregation around sa ating cities, maraming jablo ang nagkalat, academic spirit, mga demonical possession, mga drunken spirit, mga lasing na espiritu, pornographic spirit, gambling spirit, lying spirit sa mga congregation, sa mga palibot na nakikita natin. There are so many uh, homosexuality, homosexual spirits, those were Demon spirits, those were evil spirits na kailangan natin i-cast out. How and when? By the power of the king, by the gospel of the kingdom of God. We need to cast them out. Hallelujah. At sila ay nagkalat lang dyan, even sa mga churches. Malayang lying spirits, gossiping, very high pride. Unsubmissiveness, that's, a, that's, that's a, an evil spirit. At inaya natin silang nagkalat. And ang ginagawa natin ay, ginagawa ay pinagpipray sila. You cannot pray for evil spirits. You need to cast them out. You cannot pray for them. You need to cast them out. Palayasin sila by the Spirit of God, which is in the gospel of the kingdom of God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At ang Panginoong Yesus ay ina, ina, inanoint by the King Himself with the Holy Spirit and, and power at nagpapagaling sa lahat ng ino-oppress ng mga jablo sapagat ang Diyos ay nasa Kanya. Sabi sa verse 13, 39, At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem na siya na, ma, na may kanilang pinatay. At siya ibinitis ay isang punong kayo was hung on a tree. And we are witnesses at kami nga ay mga saksi. Now, ang cross po ay pagan symbol. Ang cross po, kung yung isa-search at titignan, it symbolizes ng kamatayan, a capital punishment. At si Jesus ay namatay sa isang punong kahoy. Sabi po sa mga talata in verse 39, Acts 10. Verse 40-44, At siya'y muling binuhay ng Diyos na ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan kundi sa mga saksis na inirang ng Diyos ng una. Sa mga tuwid bagay sa amin, sa amin na nagsikain at nagsisinom na kasalo niya. Pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. At sa amin pinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan. Na siya ang itilaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. Nang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Samantalang nagsasalita si Pedro nang sa mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. Hallelujah. Hallelujah. The, I feel the Holy Ghost. Hallelujah. Habang po kayo nakikinig ng mga teachings, ng mensahe, ng session teaching na to about the kingdom of God, the authority and power of the kingdom of God, the Holy Spirit is coming right into your heart, is coming right into your family. It's gonna fall. Siya ay, siya ay, ay, uh, darating sa inyong bayan, sa inyong familia, sa inyong nation. The Holy Spirit is will change your life completely. Babaguin ang, ang iyong buhay. Ang Holy Spirit na magbabago ng iyong buhay. 
if you receive the king and if you believe in the gospel of the kingdom of God, repent, change your mind. Bibigyan po namin kayo ng warning. Sa 2 Thessalonians 1, 8 and 9, sabi dyan, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos, not knowing God, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ibanghelyo ng ating Panginoong Yesus. So do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ, na which is the gospel of the kingdom of God, na siyang tatanggap ng kaparusan na walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, sa kan who do not obey the gospel of the, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Anong pinipreach mo sa iyong church? For 1,800 years, the gospel of the kingdom has been hid. At ang preaching ng cross ay laganap. You continue religion and Christianity preach tradition of men. Hallelujah. But you should preach the kingdom of God, the gospel of the Lord Jesus Christ. Lahat ng Christianity, ang Christianity ay founded by Nero, by Ellen G. White, Ellen, Ellen G. White, by Pat Robinson, by, by uh, the Roman Emperor, uh, Constantine, na pinatay niya yung kanyang asawa at kanyang mga anak at, si, at, at, at itong mga ito ay ginawang saint. At ang yun ang sinusunod ng Christianity. Ang Christianity po ang ugat ng paganism. Ang mga pagans ay tinawag na mga Christians, ang mga disciples sa, na nakita nila sa Antioch. Pero hindi yun ang dapat mong dal dalin. You should not carry the name Christian. Because that was a pagan name in Antioch. I am not a Christian. I am a citizen of the kingdom of God. Kailangan bantayan mo ang sarili mo to call yourself a Christian. You should call yourself the son of the living God. A citizen of the kingdom of God. Hallelujah. Glory to God. Sa Matthew 24, 14. At ipapangaral ang ibanghelyong ito ng karian, the gospel of the kingdom, sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at ng magkagoy darating ang wakas. Sa Galatians 1, 6 and 8, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ibanghelyo buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. At ito'y hindi ibang ibanghelyo kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nangagiibig na pasamain ang Ebanghelyo ni Kristo, which is the Gospel of the Kingdom. Datapwat kay mad kami o isang angel sa langit na bumaba na mangaral sa inyo ng, sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba sa aming ipapinapangaral sa inyo ay matakwil. Let him be a curse. You know what does that mean? Ano ibig sabihin ng let him be put into judgment? The gospel, ang ibanghelyo, ang power of the living God in unto salvation. Ang blasphemy of the Holy Ghost. Ay you are, ikaw ay dinideny. Dinideny mo and you are speaking, lumalaban ka, nagsasalita ka, laban sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Laban sa work ng Holy Spirit. Bigyan po natin to ng maliwanag na understanding. Sa Luke 16, 16, ang kautusan at ang mga propeta, the law, which is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, at ang mga propeta, mga aklat ng mga propeta, mga sinulat ng mga propeta at hinula, from Joshua to Malachi, ay sinasabing, hanggang kayuan lang, mananatili hanggang kayuan. Mula nuwi ang Ebanghelyo ng Karihan ng Diyos ang ipapangaral. Look at the scripture. At ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. You know, when you understand the kingdom, you will really want, gugustoy mo talagang pumasok doon. Ang Karihan ng Diyos ay katulad ng isang maliit na mustard seed. Ang mustard seed po ay ang pinaka-smallest seed of all the seeds in all the world, in all the earth. Pero pag ito po ay lumaki, ito po ay nagiging isang puno, pinakamalaki sa buong mga sa mga puno. At ang mga birds of the air ay doon po nag, nag, na, naninirahan. 
Ito po ang time and season of the kingdom of God. Ang kanyan ng Diyos po is coming alive now. In this time, the kingdom of God is coming alive right into your life, right into your family, into your nation, even the nation of the Philippines. Thank you, Lord. Even the nation of America. Ang Diyos po, hindi tayo binigyan ng religion. Hindi ka nilagay ng Diyos sa Baptist Church. Hindi ka nilagay si Adam at inilagay sa, sa isang religion. Hindi ka inilagay ng Lord sa Seventh-day Adventist o sa Catholic Church o sa Pentecostal Church o sa Methodist Church o sa Baptist Church. No! God never placed you in those churches. Nung nilika ng Diyos si Adam, Adam is body, is man, body, soul, and spirit. Siya apo ay 100% spirit. Man is 100% spirit. Humus is dirt. That's why human is a spirit na nakatira sa dirt body. He placed you, God placed Adam in Eden. Nilagay tayo ng Lord. Eden is the presence I, where the presence of God is. He never puts you in religion. So you need to get out of those religion. So Genesis, even Genesis 1 and 2. Wala pong pastors, walang bishop, walang religion, walang denomination, walang singing, walang praise and worship, walang, walang mga, kung ano mga religious activities or rituals or traditions. But God is present there, the presence of God ay nararanasan ni Adam because God placed you in His presence. God placed you in the kingdom, not in religion. That's why si Adam po at si Eve ang first king on the earth sa so Revelation 1, 5 and 6. At mula kay Yesu Cristo na siyang taksaksing tapat na panganay sa mga patay pangulo ng mga hari sa lupa. Kings, ruler of the kings of the earth. See, he has made you kings. Doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa magita ng kanyang dugo. At ginawa tayong mga kariyan. He has made you kings and praise unto God. So makanya na wang kalwalatian at ang pagahari magpakailanman. So these pastors are on the job. Sin is a business in a church. Pagka may mga sakit o may mga sitwasyon, ang kakagad dinahanap ang pastor. No, God is, has made you kings and priests. You yourself ay isang pari, you are a priest. Anong ginagawa ng priest? Priests offer unto God mga offerings and sacrifices. Prayers. Prayer is an incense to God. So you are a priest. You can pray for your family. You are a priest. Ikaw ay isang sasebdote ng Diyos. Hallelujah. You are a priest and a king. Kaya nga sabi sa 1 Peter 2 and 9, Datapot kayo isang lying hirang, isang makaharing saserdote. You see? You are a royal priesthood. You yourself is a priesthood. Bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ihayag ang kanyang karangalan niya ung tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas. Hallelujah. Mula sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ikaw ay isang chosen generation. Ikaw na babae, ikaw na lalaki. Ang Diyos ay lagi kang iniisip. The King is always thinking of you. Maaring depressed ka. God is thinking. The King is thinking of you. Maaring homeless ka. Wala kang bahay. Wala kang pamilya. Maaring nandun ka sa sitwasyon na ikaw ay nawala ng mahal sa buhay. You are in pain. You are in sorrow. You are in bereavement. Ang Diyos, ang hari ay inaalala kang palagi. Mahal na mahal ka ng Diyos. God is the God of love and compassion. At kaya kanya nilika, kaya nilika niya si Adam is to share his kingship. Ay siya yung kanyang pagiging hari. Ay siya yung kanyang kapangyarihan sa iyo. Kaya lumapit ka. Come into the kingdom. Change your mind. You should pledge, pledge allegiance. Pledge your loyalty to the kingdom of heaven. Hallelujah. Pag ikaw ay nagiging isang citizen ng isang bansa, ikaw ay nagpi-pledge ng allegiance, ng loyalty to the kingdom. You need to become a citizen of the kingdom of God. Pledge your allegiance to the kingdom of God. I'm inviting you to become a disciple and a citizen of the kingdom of God. For as many, 
na uh, ang sino mang sa kanya ito manggap ay pinagkalooban niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos. That right is the right of your citizenship in the government of heaven. Become a citizen of the kingdom of God. Hallelujah, Jesus. Let us pray. Among banan, salamat po sa revelation about the kingdom authority and power. And I pray, Lord, sa nakikinig ng video nito, anumang sitwasyon mayroon ka, if you are sick, I cast out that evil spirit of sicknesses in your body right now. Spirit of cancer, spirit of depression. I speak peace. I speak healing. I cast out the demon spirits of alcohol in the name of Jesus. By the authority of the government of heaven, I cast out and I command the spirit of gambling, pornography, pornography spirit, come out in those bodies right now in the name of Jesus. And we speak blessings in our nation, in the Philippines, in, 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 in London, in England, in Japan, in China, in all Asian countries. In Europe, in the in Australia, I speak peace in the USA, in Greenville. Lord, bless the citizens of the nations of the kingdom of God. Oh, we thank you, Father. Bless you, Lord God. We thank you, Father. We give the glory to the only wise God and eternal, immortal, invisible. The glory, dominion, power, and might be ever, ever, and ever. Lord, thy kingdom come, thy will be done on earth. As it is in heaven, glory to the King of heaven. Amen.